ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിഗാസ് കഫേ ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒഴുന്നില്ലാത്ത ഒഴുന്നുവടയാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ് ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴുള്ള കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി ഒരു സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റൈസ് വട ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ റൈസ് വട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരിക്കും അപ്പത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ കായത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി എടുത്ത അതേ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിനീഗറാണ് വിനീഗർ ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു വടക്ക് ചെറിയൊരു പുളിരസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എനിക്ക് കറക്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ലൂസ് ബാറ്ററായിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റല്ലേ നോക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊരു ഫ്രൈയിങ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും കുറുക്കിയെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ മാവ് ശരിക്കും കുക്കായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കിയോണ്ടിരിക്കണം നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഇപ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിൽ നിന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരും നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ മാവ് ഇതുപോലെ പാനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാവ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് നല്ല പാകത്തിന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയേക്കാം ഇപ്പോൾ മാവൊക്കെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ചൂടാറിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സവാളയാണ് ഒരു ചെറിയ സവാളേൻ്റെ പകുതി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയില ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാവൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി മാത്രമാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സവാളയിലേക്കും ഇഞ്ചിയിലേക്കൊക്കെ വേണ്ട ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്
ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് വടൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഓയിൽ രണ്ട് കയ്യിൽ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക ഈ മാവ് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ട് വരൽ ഒരല്പം ഓയിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഒരു ഹോളിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഓരോ വടയും നമുക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ തടവിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ വടൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള വടകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ വടകളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വടകൾ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ എന്നാലേ ഒരു വടൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വടകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനും പാടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വട പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പൊരിച്ചെടുത്താൽ വടയിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ പിടിക്കും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വടയിൽ എണ്ണ ഒന്നും പിടിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വട രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ എന്നാലേ വടേൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരേപോലെ കുക്കായി കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയെന്ന് എടുത്തിട്ട് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ ഒന്നും പിടിക്കാതെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും വടൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ലപോലെ കുക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വടൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വടകളും ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വടകളും ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വടകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു വട നമ്മൾ ചൂടോടുകൂടെ കഴിക്കണം കേട്ടോ ചൂടോടുകൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറയാം ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വടയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത്യാവശ്യം സ്പൈസിയാണ് പിന്നെ ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടൊമാറ്റോ ചട്നീൻ്റെ കൂടെയാണ് ടൊമാറ്റോ ചട്നീൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ചട്നീൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വട കഴിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഷിഗാസ് കഫി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ല റെസിപ്പികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്